है गाइस वेलकम बैक टू सी एम ए जंक्शन ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिक्स लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर ऑपरेशन प्लानिंग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशन प्लानिंग में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कैपेसिटी प्लानिंग कंप्लीट किया था आज हम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमको कितनी कैपेसिटी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन गोल को अचीव करने के लिए सेम चीज हमने यहाँ लिख के रखी है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट इज अ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी फिगर आउट करती है कि कितना उसको प्रोड्यूस करना है और डिटरमाइन करती है कि क्या वो कैपेबल है अपने प्रोडक्शन गोल्स को अचीव करने के लिए ठीक है नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमको देख क्या देखना हमने कैपेसिटी रिक्वायरमेंट देख लिया अब हम देख रहे हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग को सी से नोट किया जाता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते कि कौन से इक्विपमेंट लेबर और पर्सनल कैपेसिटीज हमको चाहिए हमारे प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एज पर मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से हमको क्या क्या ऐसे टूल्स लेबर और पर्सनल चाहिए इक्विपमेंट लेबर और पर्सनल चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं किसके हिसाब से कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से ये क्या है एक टेक्निक है हमने कैपेसिटी प्लानिंग में कैपेसिटीज प्लान कर ली कि हमको ये ये चाहिए ऐसा ऐसा चाहिए ठीक है ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर डिटरमाइन करते हैं कि कौन से इक्विपमेंट लें क्या क्या लेबर कैसे पर्सनल लें कैसी कैपेसिटीज होगी मतलब हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग का ये एक पार्ट है जिसके अंदर अब कैपेसिटी प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट्स इससे रिलेटेड सबसे पहले आ रहा है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके हिसाब से हम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं पहली स्ट्रैटेजी है लेवल कैपेसिटी प्लान लेवल कैपेसिटी प्लान क्या बोलता है हम प्रोडक्शन करेंगे लेकिन यूनिफॉर्म प्रोडक्शन करेंगे भले डिमांड कितनी भी हो मतलब देखिए हमारा जो प्रोडक्शन हम समझ लेते हैं हर एक साल का हम बना रहे हैं प्रोडक्शन प्लान जिसके अंदर हर एक मंथ में हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ये फिक्स है ठीक है भले डिमांड कितनी भी हो अब समझ लीजिए फर्स्ट मंथ में डिमांड 50 थी तो भी हम 100 प्रोड्यूस करेंगे अगर डिमांड 100 थी तो भी हम 100 प्रोड्यूस करेंगे अगर डिमांड 120 थी तो भी हम 100 ही प्रोड्यूस करेंगे और आगे जितने भी मंथ हो हम सब मंथ में 100 ही प्रोड्यूस करेंगे ये है लेवल कैपेसिटी प्लान जिसमें आप यूनिफॉर्म कैपेसिटी लेके चलते हैं ठीक है यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेके चलते हैं ये आपको डिटेल में लिखना है इसको मैंने सिर्फ आपको समझाया लिखने का काम आपका है ठीक है नेक्स्ट मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान ये क्या बोल रहा है नाम से ही समझ आ रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं कैपेसिटी को मैच कर रहे हैं डिमांड से मतलब हर मंथ हमने जितना प्रिडिक्ट किया कि इतनी डिमांड होगी हम उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे जैसे इस मंथ 100 है तो 100 प्रोड्यूस करो अगले मंथ 120 है तो 120 अगले मंथ 140 है तो 140 उसके अगले 50 तो 50 ठीक है आई होप क्लियर हुआ हो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या होता है ऑप्टिमम कैपेसिटी मतलब एक ऐसी कैपेसिटी या फिर एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग रेट जिसके अंदर आपका जो कॉस्ट है वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है मतलब इससे नीचे आप नहीं जा सकते सबसे ज्यादा से ज्यादा आप इतना नीचे जा सकते हो इससे नीचे नहीं जा सकते अपना कॉस्ट में ठीक है तो ये कैसे होता है देखिए हम प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन में हम क्या प्रेफर करते हैं हम प्रेफर करते हैं कि ज्यादा प्रोड्यूस करें क्योंकि हमको पता है जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा कॉस्ट लो होगा ठीक है तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो हाइएस्ट पॉइंट है जहां हम जाए जहां पे हमारा जो कॉस्ट है वो लोएस्ट हो जाए ठीक है आपको एक ऐसी हाइएस्ट पॉइंट ढूंढनी है जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन के जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे आपका जो कॉस्ट होगा वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट होना चाहिए इससे ज्यादा कॉस्ट आपका नहीं हो सकता इससे ज्यादा कम कॉस्ट आपका नहीं हो सकता ठीक है अब ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी देख रहे हैं हम ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी मतलब हमने देखा ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या होता है अब ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी क्या होगा एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग रेट जिसमें आप प्लांट का लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अचीव करेंगे ठीक है तो ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी को हम बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल ऑफ प्लांट भी बोलते हैं इसके कुछ 
देखिए हमने क्या बोला ऑप्टिमम कैपेसिटी मतलब ऐसा एक पॉइंट है जहां पे आपका कॉस्ट सबसे कम है मतलब हमने बोला कि जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट कम होगा तो ये जो आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उतना कॉस्ट कम होता है इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं तो वो हम रीजन देख रहे हैं रीजन फॉर डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ आउटपुट इन एज आउटपुट इनक्रीजेस तो जितना आपका आउटपुट इंक्रीज होगा उतना आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा इसके पीछे का रीजन क्या है तो रीजन देखिए सबसे पहला रीजन है फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड ओवर मोर यूनिट्स हमने बोला हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता है कि फिक्स्ड ही रहेगा जैसे समझ लीजिए दस हजार कॉस्ट है आपका ठीक है तो आप भले वो एक यूनिट बनाए भले दस यूनिट भले बनाए चाहे सौ बनाए चाहे हजार बनाए चाहे दस हजार बनाए चाहे पचास हजार बनाए वो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहेगा दस हजार का ठीक है तो ये जो कॉस्ट है वो अगर आप एक यूनिट बनाते हैं तो वो दस हजार का कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ेगा वो अकेले एक यूनिट के जो आपका सेल्स आया है उसको ठीक है सेल से जो प्राइस आया है नेक्स्ट अगर आप दस यूनिट बनाते हैं तो वो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा जैसे दस हजार रुपए पूरा कौन बेयर कर रहा था एक यूनिट का प्राइस अगर आप दस यूनिट बनाते हैं तो वो प्राइस कैसे हो जाएगा सौ सौ हर यूनिट के पास आ जाएगा नेक्स्ट अगर आप हंड्रेड बनाते हैं तो उस केस में वो डिवाइड हो जाएगा टेन टेन के बीच में हर यूनिट के बीच में अगर आप थाउजेंड बनाते हैं तो वैसे आपका कॉस्ट डिवाइड होता जाएगा ठीक है तो ऐसा अगर आप फिक्स कॉस्ट अगर आप मोर यूनिट बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा आपका स्प्रेड होते जाएगा ठीक है ये इसका बेनिफिट कैसे होता है मतलब रीजन क्या होते हैं डिक्लाइन होने के कॉस्ट पहला रीजन है कि आपका फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाता है क्योंकि ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं आप नेक्स्ट रीजन देखिए प्लान कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर लेस आपका क्या है अब आप ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में तो आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है प्लांट का वो कम हो जाता है ठीक क्योंकि आपका प्लान का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फिक्स रहा होगा वो फिक्स कॉस्ट को आपको फिर से यूनिट्स में डिवाइड करना है जैसे आपने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया तो फिक्स कॉस्ट को प्लांट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करेंगे यूनिट ज्यादा यूनिट्स होंगे तो वो कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा हर यूनिट के ऊपर वो कॉस्ट कम पड़ेगा नेक्स्ट रेड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ परचेस मटेरियल आपका कॉस्ट ऑफ परचेस मटेरियल भी कम हो जाएगा कैसे हमको तो पता है कि जो मटेरियल है वो दस रुपए का तो बाद में भी दस रुपए का मिलेगा अगर अभी दस रुपए का मिल रहा है तो ठीक है मतलब आप एक यूनिट खरीदे तो भी दस मिलेगा और दस यूनिट खरीदे तो भी दस का मिलेगा लेकिन एज ये लोग बहुत ज्यादा बल्क में खरीदते हैं कौन बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन तो उस केस में अगर ये हाइयर प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस में उनका जो मटेरियल है उसकी जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको दिया जाएगा ठीक है तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ परचेज मटेरियल ड्यू टू क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है आपको जब आप हाइयर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज करते हैं ठीक नेक्स्ट आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है मास प्रोडक्शन प्रोसेस में जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल ठीक है यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई हमको इन सारी चीजों से कॉस्ट क्या मिल रहा है एडवांटेजेस मिल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमको फायदा हो रहा है उतना हमको कॉस्ट कम पड़ रहा है ठीक है लेकिन ये तो हमको पता चल गया कि जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट हमारा कम होगा लेकिन क्या ऐसा है कि आप कितना भी ज्यादा मतलब समझ लीजिए ऐसा है कि आप अभी 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे अब आपने दस हजार प्रोड्यूस किए तो आपकी कॉस्ट कम हो गई क्या आप एक लाख यूनिट भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी कॉस्ट कम होगी ये पक्की बात है तो ऐसा नहीं है आपकी कॉस्ट जब आप प्रोड्यूस करते हैं हाइयर वॉल्यूम तो उस केस में कॉस्ट भले रिड्यूस होती है लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो कॉस्ट वापस से इंक्रीज होना चालू हो जाती है क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने मटेरियल वाला एग्जाम्पल दिया तो क्या मटेरियल का कॉस्ट वो ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए दस परसेंट दे दिया आपको डिस्काउंट बीस परसेंट दे दिया तीस परसेंट दे दिया क्या वो कॉस्ट से भी कम आपसे चार्ज कर सकता है ऑफ कॉस ही बात है कॉस्ट से कम वो आपसे चार्ज नहीं करेगा ठीक है मतलब वो अपना अमाउंट तो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा फिर बाद में अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम और प्रोड्यूस करेंगे तो आप फ्लेवर्स को इंक्रीज कर रहे हैं लेबर्स इंक्रीज कर रहे हैं उससे भी आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको कॉस्ट डिक्रीज मिलेगा लेकिन बाद में वो इंक्रीज होता जाएगा और एज मशीन इतनी केपेबल नहीं होंगी कि वो आपका जितना आप क्वांटिटी बोले पूरा उतना बना पाए हायर जितना हायर करते जाए उतना बना पाए ऐसा नहीं होगा उसके इसमें आपको प्लांट भी अलग से एक मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी तो ऐसे में क्या होगा आपका कॉस्ट जो है एक सर्टेन अमाउंट तक तो भले कम होता जाएगा लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब उस वो क्या होगा इंक्रीज होना चालू हो जाएगा तो क्या बोल रहा है देखिए रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट विल बी ओनली अप
जिसके कारण क्या होगा डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है मतलब स्केल मतलब है लार्ज प्रोडक्शन वॉल्यूम हाई या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तो उस समय क्या हो रहा था हमको उसका बेनिफिट मिल रहा था इसलिए हमने क्या बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब हमको क्या हो रहा है उसका डिसएडवांटेजेस हमको बेयर कर रहे पड़ रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बैलेंसिंग द कैपेसिटी अब बैलेंसिंग द कैपेसिटी क्या है तो उसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हमको मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द कैपेसिटी सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि बैलेंसिंग द कैपेसिटी होता क्या है बैलेंसिंग द कैपेसिटी की जरूरत मीन्स बैलेंस नाम ही समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कैपेसिटी को बैलेंस कर रहे हैं कैपेसिटी को बैलेंस करने की जरूरत कब पड़ती है जब एक फर्म है वो मैन्युफैक्चर कर रही है एक से ज्यादा प्रोडक्ट मतलब मेनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट लाइन या फिर प्रोडक्ट मिक्स है उनके पास जिसके कारण आपके पास जो मशीन है उन पर जो लोड है वो क्या हो रहा है डिफरेंट लोड पड़ रहा है मतलब एक मशीन में ज्यादा लोड दूसरी मशीन में कम लोड दूसरी मशीन में ज्यादा लोड ऐसा पड़ रहा है ठीक है जिसके कारण आपका जो कैपेसिटी uh, है वो बैलेंस्ड नहीं है मतलब एक मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है तो दूसरी के ऊपर बहुत कम पड़ रहा है जिसके कारण काम भी डिले हो रहा है क्योंकि एक मशीन से काम करा रहे हैं दूसरी uh, खाली बैठी है उसके ऊपर लोड ही नहीं है दूसरी के पास इतना लोड है कि वो तो काम करने से रुक ही नहीं रही उसको दिन भर काम कराना पड़ रहा है ठीक है इसके कारण क्या होता है एक मशीन बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रही है ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है तो ये क्या हुआ ये हुआ हमारा इनबैलेंस ठीक है इम्बैलेंस को बैलेंस करना पड़ता है तो कैपेसिटी को बैलेंस करना जरूरी है एज आप एक के ऊपर ज्यादा लोड डालेंगे दूसरे के ऊपर कम लोड डालेंगे तो इसके कारण आपका एक तो वो जिसके ऊपर आप ज्यादा लोड डाल रहे हैं वो बिना मतलब उस उसका जो है ब्रेक डाउन होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके ऊपर आप कम लोड डाल रहे हैं उसके ऊपर बिना मतलब का इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है ठीक है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कैपेसिटी को बैलेंस करना पड़ेगा कैपेसिटी को बैलेंस करने के हमारे पास कुछ मेथड्स दिए हुए हैं पहला मेथड है कि देखिए जिस जिस भी सेंटर में आपकी कैपेसिटी बहुत कम है और आपके पास प्रोडक्शन के लिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उस केस में उसमें क्या किए कीजिए आप नया मशीन या फिर नया इक्विपमेंट ऐड कर लीजिए उस बॉटल नेक वर्क सेंटर में बॉटल नेक वर्क सेंटर क्या होता है जिसमें आपका जो हमारा प्रोडक्शन का जो भी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमम कैपेसिटी पॉइंट है बॉटल नेक सेंटर क्या है एक मिनिमम कैपेसिटी पॉइंट मतलब यहाँ की कैपेसिटी सबसे कम है ए बी सी डी चार मशीन है हमारे पास बी एक ऐसी मशीन है जो कि सबसे कम कैपेसिटी में काम करती है दैट इज 80 ठीक है बाकी सब 100 100 में काम कर रही है तो उस केस में क्या होगा वो बॉटल नेक वर्क सेंटर कहलाएगा तो उस सेंटर में जो कि बॉटल नेक वर्क सेंटर है उसमें आप क्या कीजिए नया मशीन ऐड कर दीजिए ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए या फिर नया इक्विपमेंट ऐड कर दीजिए ताकि वो मैच कर पाए कैपेसिटी से अदर वर्क सेंटर्स की नेक्स्ट या तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने पहले ही देख रखा है कि सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आप खुद के यहाँ इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आपकी कैपेसिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो आप क्या कीजिए वो काम किसी और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को दे दीजिए आपका काम वो आपको करके देंगे ठीक है तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो एक्सेस कैपेसिटी जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा हो रहा है बॉटल नेक सेंटर का वो किसी और आउटसाइडर या वेंडर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दो नेक्स्ट चेंज करो प्रोडक्ट मिक्स बाय मैनुपुलेटिंग द सेल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप क्या करो आप अगर मशीन्स को चेंज नहीं कर सकते आप अगर सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है डिमांड के हिसाब से मत चलो बस तुम अपना प्रोडक्ट मिक्स को मैनुपुलेट करो और ऐसे मैनुपुलेट करो कि जो आपके मशीन के ऊपर यूनिफॉर्म रेट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली क्या पड़े लोड पड़े ठीक है मतलब एकदम इक्वल तो नहीं हो सकता पर एक ऑलमोस्ट मतलब कुछ ना कुछ उसके आसपास तो ना यूनिफॉर्म रहना चाहिए मतलब एक में हंड्रेड हो रहा है एक में हंड्रेड एंड टेन हो रहा है या हंड्रेड एंड फाइव हो रहा है उतना चल जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा गैप मत रखना ठीक है तो ये थर्ड ऑप्शन है आपके पास तीन ऑप्शन है किस चीज के बैलेंस करने की कैपेसिटी या फिर मेथड्स भी हम इनको बोल सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी इफेक्टिव कैपेसिटी मतलब एक ऐसी कैपेसिटी जहाँ पे हमारा आ, सब चीजें मेंटेन्ड है हम बैलेंस भी कर पा रहे हैं कैपेसिटी ऐसा स्टेज ठीक है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि इफेक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं फोरकास्ट और डिमांड आपने डिमांड फोरकास्ट की उसके हिसाब से आपने प्रोडक्शन बताया इस साल हंड्रेड इस महीने हंड्रेड रहेगा अगले महीने एक रहेगा ठीक है तो ये जो आपका डिमांड है वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है क्योंकि इस साल 100 है तो हमने भले इक्वल कर लिया ल
प्लांट को हम बोलते हैं कि हमारा 100% परसेंट एफिशेंट है वो हमारा प्लांट लेकिन क्या हम उसको पूरा 100% परसेंट यूटिलाइज कर पाते हैं तो 100% हम कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि कई बार इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है कई बार आ, हमारे यहाँ ही कुछ आ, समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया तो उसके कारण ब्रेक डाउन हो गया मेंटेनेंस किया जा रहा है अगर लेबर आ, लीव ले रहा है लेबर आ, को ब्रेक दिया जा रहा है उस केसेस में भी प्लांट की एफिशिएंसी इफेक्ट होती है क्योंकि प्लांट को हम पूरा 100 परसेंट यूटिलाइज नहीं कर पाते तो प्लांट की एफिशिएंसी को भी आपको ध्यान रखना है जब आप इफेक्टिव कैपेसिटी डिटरमाइन करेंगे एफिशिएंसी कौन सी वाली जो आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं नेक्स्ट लेबर एफिशियंसी भी आपको ध्यान रखना है लेबर का आपने स्टैंडर्ड बना दिया क्या हमेशा लेबर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर पाता है तो नहीं कर पाता कई बार लेबर लेबर उतना स्टैंडर्डाइज नहीं है जितना आपने स्टैंडर्ड बनाया है ठीक है तो उस केस में क्या होता है उनको आपने ब्रेक दिया उसने कभी एब्सेंट कर दिया ठीक है उन सारे केसेस में क्या होता है आपका कैपेसिटी अफेक्ट होता है तो उस सब चीजों को ध्यान में रख के आपको कैपेसिटी डेटमाइन करना है नेक्स्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब ये हम तीसरी बार देख रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब अगर आप किसी और बाहर वाले से काम करा रहे हैं तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग ज्यादा इफेक्टिव है या फिर हम इसको हमारे यहाँ ही प्रोड्यूस करें हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करके वो भी आपको ध्यान रखना है तो दोनों का कॉस्ट आपको क्या करना है चेक कर रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है हमको कि हम जो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है जिसका कम पड़ेगा उसको फॉलो कीजिएगा और बाकी उसके हिसाब से आप कैपेसिटी डिटरमाइन कीजिएगा नेक्स्ट है मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं किस चीज से मल्टीपल शिफ्ट करवा के लेकिन मल्टीपल शिफ्ट भी इतना होना चाहिए जितना आपका लेबर कैपेबल है ठीक है अगर लेबर लेबर आपका दो शिफ्ट से ज्यादा नहीं कर पा रहा है और आप तीन चार शिफ्ट करा रहे हैं तो उस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको तो मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन भी आपको ध्यान रखना है इफेक्टिव कैपेसिटी के टाइम नेक्स्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि हमें सब कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं ठीक है हमें आ, हमें मल्टीपल शिफ्ट करना है कि नहीं ठीक ये सब चीजें कौन डिफाइड डिसाइड करेगा मैनेजमेंट डिसाइड करेगी तो मैनेजमेंट की पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप इफेक्टिव कैपेसिटी डिसाइड करते हैं ठीक आई होप आपको क्लियर हुआ हो पांच पॉइंट से हमारे पास फोरकास्ट करना डिमांड को प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी चेक करना सब कॉन्ट्रैक्ट करना मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज आई होप ये क्लियर हुआ हो लास्ट हमारे पास इसमें पॉइंट आता है थ्योरी का फैक्टर्स फेवरिंग ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी देखिए हमने क्या बोला कि हमारे पास हम कैपेसिटी प्लान करते हैं कैपेसिटी जो प्लान की है उसके हिसाब से चलते हैं कैपेसिटी जो आपने प्लान की है क्या उसी के हिसाब से आपकी कैपेसिटी काम करेगी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी हो जाए या फिर अंडर कैपेसिटी हो जाए मतलब आपकी जो डिमांड है उससे हमारा कैपेसिटी मैच नहीं किया कई बार हमारी डिमांड कम थी लेकिन कैपेसिटी ज्यादा थी तो ओवर कैपेसिटी हो गया हमारी डिमांड ज्यादा थी लेकिन कैपेसिटी कम थी इसलिए क्या हो गया अंडर कैपेसिटी ठीक है तो इस केसेस में क्या होता है आप एकदम इक्वल तो कभी भी नहीं आता नॉर्मली बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती होंगी जहां पर आपकी कैपेसिटी मैच करती है ठीक है इसलिए जब आपकी ओवर कैपेसिटी कब प्रिफर की जाती है और अंडर कैपेसिटी कब प्रिफर की जाती है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मतलब समझ लीजिए आपने अभी 100 का हमने बोला कि डिमांड अप्रोक्सीमेटली 80 90 के बीच में आ सकती है 80 90 या 90 हंड्रेड के बीच में ठीक है 90 हंड्रेड हम लेते हैं तो हमने क्या बोला हम ओवर कैपेसिटी कर सकते हैं क्योंकि हम ओवर कैपेसिटी प्रिफर करते हैं इन सारे केसेस के कारण तो ओवर कैपेसिटी मतलब आप हंड्रेड ले सकते हैं नाइन्टी हंड्रेड बोल रहे तो हम हंड्रेड ले सकते हैं कौन सी ऐसे केसेस होंगे जहां पे आप हंड्रेड ले सकते हैं मतलब ओवर कैपेसिटी प्रिफर करेंगे वो हम देख रहे हैं जब आपका फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तब आप क्या करेंगे ओवर कैपेसिटी प्रिफर करेंगे ठीक है फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी जब आपका ज्यादा नहीं है तब आप ओवर कैपेसिटी प्रेफर करेंगे जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते मतलब अगर हमारी डिमांड ज्यादा आ गई तो हम उस केस में कैपेबल नहीं हो पाएंगे या फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम सब कॉन्ट्रैक्ट करें क्योंकि हम सीक्रेसी रखना चाहते हैं अपने डिजाइन और क्वालिटी का उस केस में आप ओवर कैपेसिटी प्रेफर करेंगे नेक्स्ट टाइम रिक्वायर टू एड कैपेसिटी इज लॉन्ग हमारे को अगर आगे जाके डिमांड इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा तो हमको कैपेसिटी इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है इसके इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी से हमारा ओवर कैपेसिटी लेके चल रहे हैं नेक्स्ट कंपनी एफर्ड नहीं कर सकती डिलीवरी नहीं करना मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट ना पहुंचाना कस्
देर इज एन इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज मतलब जो हम साइज यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग लार्ज सोचे कि हम लोग हंड्रेड फाइव हंड्रेड यूनिट्स बनाएंगे पर मंथ तो हमने ये जो कैपेसिटी चूज की है वो कैपेसिटी इकोनॉमिक भी है मतलब उस केस में उस कैपेसिटी में हमको कॉस्ट बहुत ज्यादा मिनिमम पड़ रहा है उस केस में भी आप ओवर कैपेसिटी प्रेफर करेंगे नेक्स्ट अंडर कैपेसिटी कब प्रेफर की जाती है मतलब हमको बोला 90 से 100 के बीच हमारी डिमांड हो सकती है तो हम नॉर्मली नाइन्टी पे ही जाएंगे हंड्रेड तक नहीं पहुंचेंगे क्यों कब होगा ऐसा जब शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी अगर कंपनी के पास शॉर्टेज है तो उससे कंपनी को ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है टेक्नोलॉजी जल्दी चेंज होती है कंपनी को यह पता है कि इस मंथ हमने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया वो हो सकता है कि अगले मंथ ही हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो हमारे जो प्रोडक्ट का ओवर कैपेसिटी के कारण ओवर प्रोडक्शन के कारण स्टॉक पड़ा होगा वो स्टॉक आगे जाके कोई भी यूज नहीं आएगा इसलिए कंपनी क्या प्रेफर करेगी अंडर कैपेसिटी नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग कैपेसिटी प्रोहिबिटिवली हाई है यहाँ पे क्या था हमारे पास कैपेसिटी जो है वो क्रिएट uh, करने की कॉस्ट ज्यादा नहीं थी इसलिए हमने उसको क्रिएट कर लिया था यहाँ पे क्रिएट करने की कॉस्ट ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे ज्यादा कैपेसिटी ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो इसके साथ हमारा थ्योरी पार्ट रिलेटेड टू कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कंप्लीट होता है कल की क्लास में हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे और हो सके तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स सो दैट्स एट सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो